I have a lot of viewers in Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan, who are still struggling economically, sir. They spent all of that first stimulus check. Are you going to get them a second stimulus Yeah, we are. We are. Look. Các bạn mới vừa xem cái bài phỏng vấn mới nhất liên quan tới gói hỗ trợ từ Tổng thống Donald Trump. Thì bạn cũng đã thấy là trong cái video này thì người phóng viên đã hỏi Tổng thống Donald Trump là sẽ có cái check hỗ trợ kế tiếp cho người dân hay là không. Và Tổng thống Trump đã khẳng định là sẽ có. Nhiều người thì cho là Tổng thống Trump nói là có, là có gói hỗ trợ kế tiếp. Nhưng mà nếu các bạn nghe kỹ lại cái đoạn video clip ngắn này các bạn sẽ thấy là Tổng thống Donald Trump là đang trả lời câu hỏi là cái người phóng viên đã hỏi là có cái chắc kế tiếp cho người dân hay là không. Và các bạn thấy là chủ đề của câu hỏi cũng là liên quan đến những tiểu bang và đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Những người dân ở Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan. Đây chính là câu hỏi của phóng viên và Tổng thống Trump đã khẳng định là sẽ có cái chắc kế tiếp. Tôi nghĩ là tin tức này cũng sẽ làm cho nhiều bạn rất là phấn khởi nhưng mà cũng gây ra một số điều khó hiểu. Thường sẽ thích một lát nữa. Nhưng mà trong cái bài phỏng vấn này thì Tổng thống Donald Trump không có nói rõ là khi nào mới có cái hỗ trợ và người dân sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Tổng thống Donald Trump sẽ nói là trong vòng bài tuần tới đây chúng ta sẽ nhận được một số những cái tin tức tốt liên quan tới gói hỗ trợ. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tây tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Và trong cái video này tôi muốn đem đến cho các bạn một số những cái cập nhật ngắn liên quan tới tình hình của gói hỗ trợ. Tại vì những bạn mà xem chương trình tinh thuần Capital thì 15% của những bạn đó là đang sống ở Hoa Kỳ. Cho nên những cái video liên quan tới các gói hỗ trợ thì các bạn đó rất là quan tâm tới và thường cũng muốn đem đến những cập nhật mới nhất. Tại vì cũng lâu rồi chúng ta không nói tới tình hình gói hỗ trợ. Các bạn thấy là lần trước đó nói về gói hỗ trợ đã là video 571 cách đi một tháng. Thì tại sao mà trong một tháng qua chúng ta không nói nhiều những tin tức liên quan tới gói hỗ trợ? Tại vì các bạn thấy trong một tháng qua thì chúng ta không nhận được những tin tức nổi bật liên quan tới gói hỗ trợ kế tiếp. Sau khi mà chúng ta thấy cái đề xuất được đưa ra bởi đảng Dân Chủ, cái đề xuất mà 3.000 tỷ đô la chúng ta nói tới trong cái video này, thì sau khi đề xuất đó được đảng Dân Chủ thông qua Hạ Viện, nhưng mà khi tới Thượng Viện thì lại bị chặn lại, và sau đó chúng ta không nhận được những tin tức mới nhất liên quan tới cái gói hỗ trợ đó, chỉ là hai bên vẫn đang đàm phán với nhau, mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta mới nhận được những cái thông tin trực tiếp đến từ Tổng thống Donald Trump. Chỉ đáng tiếc là cuộc phỏng vấn này thì tuy là dài hơn 10 giây nhưng mà Tổng thống Donald Trump sau khi mà nói yes với cái gói hỗ trợ thì sau đó Tổng thống Donald Trump lại chuyển đề tài và nói về tình hình của tài chính cho nên chúng ta không nhận được nhiều những cái chi tiết liên quan đến gói hỗ trợ nhưng mà Tổng thống Donald Trump đã nói là trong vòng vài tuần nữa chúng ta sẽ thấy những tin tức liên quan tới gói hỗ trợ những chi tiết sẽ được thông báo nhưng mà ít ra thì các bạn thấy là cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng có được một số dấu hiệu là có cái sự tiến triển có thể là gói hỗ trợ đã có cái sự tiến triển và có cơ hội được thông qua bởi hai đảng và ký bởi Tổng thống Donald Trump. Tuy là chúng ta chưa biết được là cái đề xuất sẽ được thông qua cái gói hỗ trợ kế tiếp sẽ ra sao, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào cái đề xuất cuối cùng mà nhiều người nói tới, đó chính là cái đề xuất dự lực Heroes Act của đảng Dân Chủ để được đưa ra về đề xuất này là tổng số giá trị đã lên tới 3.000 tỷ đô la. Các bạn thấy được đây là một con số vô cùng lớn đến nỗi mà hai cái đề xuất trước đó, hai gói hỗ trợ mà được thông qua trước đó cộng lại cũng không bằng cái con số 3.000 tỷ đô la này. Và nếu như mà nào mà muốn biết những cái chi tiết liên quan tới trong cái dự luật Heroes Act này có những gì trong đó thì các bạn có thể xem cái video 571 nhưng mà có hai mục mà thường cảm thấy là rất nhiều bạn quan tâm đến. Mục đầu tiên đó chính là cái số tiền trực tiếp đưa đến cho người dân. Nhiều bạn chắc cũng đã nhớ là cái gói hỗ trợ trước đó là gọi là Care Act thì cái gói hỗ trợ đã được thông qua đây là cái hỗ trợ đầu tiên sau khi mà dịch bệnh xảy ra và trong gói hỗ trợ đó là có 1.200 đô đưa đến cho mọi người dân của Hoa Kỳ thì cái dự luật hiệu sát này thì muốn tiếp tục đưa đến cho mọi người dân 1.200 đô nhưng mà cũng sẽ có một cái số thay đổi và số tiền sẽ lớn hơn tại vì một gia đình 5 người là có thể có được tới 6.000 đô và đương nhiên đây là con số tiền chỉ được nhận một lần cái vấn đề thứ nhì mà rất nhiều bạn quan tâm đến đó chính là 600 đô mỗi tuần thì các bạn cũng nên nhớ là 600 đô mỗi tuần tiền thất nghiệp này là đến từ liên bang và bắt đầu là được thông qua khi mà chúng ta có cái dự luật khe sát trở thành luật và cái 600 đô mỗi tuần này là cái số tiền mà nếu như các bạn bị thất nghiệp là sẽ được nhận 600 đô mỗi tuần đến từ liên bang số tiền này rất khác so với bình thường bình thường các bạn thất nghiệp thì chỉ có thể là xin tiền thất nghiệp từ tiểu bang nhưng mà cái số 600 đô mỗi tuần này là sẽ hết hạn vào tháng 7 nên chúng ta chỉ còn một tháng nữa thì cái dự luật hero sát này của đảng dân chủ nói là 600 đô mỗi tuần sẽ được gia hạn cho đến tháng 1 năm 2021 nhưng mà đây cũng là cái vấn
cái số tiền 600 đô mỗi tuần đưa cho những người thất nghiệp tại vì nếu như làm như vậy thì sẽ làm cho những người nào mà muốn đi làm lại hoặc không có động lực để mà đi làm lại và có một số đề xuất từ đảng cộng hòa nói là thay vì cho tiền người dân ở nhà để mà lãnh tiền thất nghiệp 600 đô mỗi tuần gia hạn cho đến tháng 1 năm 2021 thì ngược lại chúng ta nên nghĩ đến là cho tiền người dân để mà khuyến khích người dân đi làm trở lại nếu như mà ai đi làm trở lại thì sẽ được hưởng một phần của 600 đô đó đương nhiên chúng ta vẫn chưa thấy được bất cứ một cái đề xuất nào được thông qua bởi hai đảng và cái phiên bản mới nhất sẽ ra sao cũng chưa được có công báo như thế nào nhưng mà ít ra thì hy vọng là chúng ta nhận được những cái tin tức mới liên quan đến gói hỗ trợ kế tiếp trong vòng vài tuần tới đây nhưng mà vài tuần tới đây thì có kịp hay là không tại vì các bạn thấy được là có một số những tin tức xấu chúng ta đã nhận được trong vòng mấy ngày qua nhưng mà nào mà theo dõi kênh tiêu thuận khác và đồ thường xuyên thì cũng đã à, nghe được những cái tin tức liên quan tới tình hình tài chính trong vòng mấy ngày qua khi mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng trở lại của dịch bệnh ở những tiểu bang như là tiểu bang Florida và tiểu bang California và hôm qua chúng ta cũng đã nói tới những tin tức liên quan tới tiểu bang New York, New Jersey, Connecticut đã ra cái lệnh là nếu như mà các bạn là một người ở những cái nơi ở Hoa Kỳ mà có những dịch bệnh mà đến New York hay là New Jersey hay là Connecticut thì các bạn phải tự cách ly 14 ngày nếu không là sẽ bị phạt chúng ta đã nói tới cái tin tức này ngày hôm qua và hôm nay chúng ta nhận được một tin tức không tốt được đưa ra từ tiểu bang Texas tiểu bang Texas nói là tại vì cái sự bùng nổ của dịch bệnh cho nên thống đốc của Texas đã ra lệnh là sẽ ngưng cái chiến lược mở cửa lại của tiểu bang Texas thì ngưng chiến lược mở cửa lại là như thế nào thì các bạn cũng đã nhớ là mỗi tiểu bang thì khi mà bắt đầu mở cửa để cho các ngành các công ty các quán ăn những nơi mà du lịch mở cửa trở lại thì họ sẽ mở cửa là đi theo những cái giai đoạn giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và phần lớn những giai đoạn đó là dựa theo những cái chỉ định hay là những cái lời khuyên của WHO hay là tổ chức y tế thế giới và các bạn thấy là không tiểu bang nào giống tiểu bang nào nhưng mà đặc biệt là ở tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang mà mở cửa lại rất là sớm thì ở Texas rất nhiều những cái doanh nghiệp đã nhận được giấy phép mở cửa trở lại tháng 5 mới đây là mở cửa lại là cho mở cửa nhà hàng, nơi tập gym, những nơi bán lẻ, những nơi chơi thể thao hay là những cái quán bar và rất nhiều những nơi khác đã được mở cửa lại hồi tháng 5 nhưng mà khi mở cửa lại là chỉ mở cửa lại trong phạm vi cho phép có nghĩa là các bạn vẫn phải tuân thủ theo là cách xa bao nhiêu hay là một cái nơi đó trước đây có thể chứa 100 người thì bây giờ chỉ có thể chứa 1 phần 3 cái số lượng người nhưng mà sau khi mở cửa thì tiểu bang Texas đã ghi nhận được rất nhiều những cái ca nhiễm và cái số lượng ca nhiễm đã tăng lên rất là nhanh nhất là những cái thành phố lớn như là Houston, San Antonio, Dallas, Austin cho nên hồi sáng này chúng ta đã nhận được tin tức À, thông báo chính thức được đưa ra từ thống đốc của Texas đó chính là nếu như mà một nơi nào đó một doanh nghiệp mà đã nhận được giấy phép mở cửa và đã mở cửa lại thì có thể tiếp tục mở cửa nhưng mà sẽ không tiếp tục cấm giấy phép cho những doanh nghiệp mới cũng như là sẽ không có tiếp tục để mà đi vào cái giai đoạn kế tiếp mở cửa Texas mà bây giờ sẽ ngưng tại chỗ và ngưng tới tới khi nào chúng ta cũng không biết được nhưng mà đây chính là cái thông báo chính thức được đưa ra từ thống đốc của tiểu bang Texas cũng như là ông ta nói một số những cái quận mà đang bị ca nhiễm cao những cái quận như là Bear, Dallas, Harris, Travis thì những nhà thương trong những cái quận này thì cần phải dời lại những cái phẫu thuật tự chọn để dành cho những cái bệnh nhân mà đang bị dịch bệnh hiện tại và đây là những cái tài liệu mình thú đem đến cho các bạn trong video ngày hôm nay nếu như mà những bạn nào mà nhận được giá trị trong video này thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuần cấp video trên những mạng xã hội thì ở phía dưới video này cũng có cái link các bạn bấm vào để các bạn tìm thấy những cái link chính thức của Facebook, Telegram và Twitter và nếu như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch thì các bạn có thể tìm hiểu những sàn giao dịch crypto bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần cấp video như là tham gia sàn NAPEX, Bybit, Binance hay là Coinbase và sàn Bybit thì bây giờ thì đang có một cái ưu đãi đặc biệt cho những bạn nào mà mới tham gia vào đăng ký thông qua liên của Thuận Capital và nạp 50 đô la các bạn sẽ được thưởng 10 đô la và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.